అందరికి నమస్కారం చాలా హ్యాపీగా ఉంది చోర్ బజార్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫైనలీ వీఆర్ హియర్ అండ్ ఈ సినిమా మేము ఎంతో కష్టపడి చేసాం అండ్ జీవన్ గారు నాకు ఆయన ఫస్ట్లో ఎక్కడో మా ఊరిలో ఉంటే అప్రోచ్ అయ్యారు ఆకాష్ నేను ఇప్పటిదాకా విప్లవం గురించి సినిమాలు తీసాను ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక కమర్షియల్గా ఒక సినిమా తీయబోతున్నాను కమర్షియల్ సినిమా తీయబోతున్నాను నాకు నువ్వు కావాలన్నారు సో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ కథ విని కథ విని దగ్గర నుంచి ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ నేను ఫస్ట్ నరేషన్లో నేను ఆయనకు ఓకే అనేసాను సో అండ్ ఇవాళ ఈ సినిమా ఇక్కడ ఉంది సో ఇవాళ ఈ సినిమా ఇక్కడ ఉండడానికి కారణం మెనీ మెనీ టెక్నీషియన్స్ ఫస్ట్ నేను టెక్నీషియన్స్ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫస్ట్ మా జగదీష్ గారికి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా అంటే మనుషులను అందంగా చూపించడం వేరు ఒక చోటుని కూడా అందంగా అంత బాగా చూపించారు చోర్ బజార్ అన్న టైటిల్ ఇది సో ఆ చోర్ బజార్ని చాలా అందంగా చాలా కలర్ఫుల్గా బ్యూటిఫుల్గా చూపించారు మీరు అది రేపు థియేటర్లో చూస్తారు అండ్ వన్ మో బిగ్ పిల్లర్ సురేష్ బొబ్బులి బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు జడ సాంగ్ యాభై వేల రీల్ అంటే నాకు అసలు మైండ్ పోయింది అసలు సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఇంకా ఫస్ట్ సాంగ్ నుంచి ఎవ్రీ సాంగ్ వరకు అందరూ మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు అండ్ గేన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గేన తనకి ఒక ఫైర్ ఉందండి ఆ అమ్మాయిలో తనకి పని అంటే ఇష్టం సినిమా అంటే ఇష్టం సినిమా కోసం ఏదైనా చేయాలనే అమ్మాయికి ఒక ఫైర్ ఉంది ఆ ఫైరే ఈ సినిమా తనకి ఇచ్చింది అండ్ ఆ ఫైరే తనని పెద్ద స్టార్ చేయబోతుంది సో కీప్ ఫైటింగ్ గేన వన్ డే యుల్ బి అ వెరీ బిగ్ స్టార్ ఐ బిలీవ్ దాట్ అండ్ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి అర్చన గారికి అర్చన అమ్మగారికి చెప్పాలి థ్యాంక్స్ చాలా 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 పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నాకు ఆవిడతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడమే ఒక అదృష్టం అనుకుంటే ఆవిడతో ఒక కొడుకు లాంటి బాండ్ రావడం అది నిజంగా నా అదృష్టం ఆవిడ ఫస్ట్ డే నుంచి నాకు ఎంతో ఎంకరేజ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన గెస్ట్లందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పరశురం బాబాయ్కి ఫోన్ చేయగానే వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబాయ్ ఐ లవ్ యూ ఫర్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ బండ్ల గణేష్ గారు ఆయన వచ్చి ఆయన స్పీచ్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి డెఫినెట్గా ట్రెండ్ అయిపోతుంటుంది అసలు అదిరిపోయిన స్పీచ్ ఇచ్చారు సో సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి వర్డ్ ఇట్ రియలీ మీన్స్ అలాట్ టు మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ విశ్వక్ సేన్ తనకి పాపం ఫ్లైట్ ఉన్నా సరే నేను అడిగానని చెప్పి వచ్చారు మాస్కా దాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విశ్వక్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ బీయింగ్ యువర్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి మా నాన్న వాళ్ళు రాలేదు ఇక్కడికి కానీ మా సాయిబాబాయ్ వచ్చారు సో బాబాయ్ లవ్ యూ బాబాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు అండ్ చాలా విషయాల గురించి చెప్పాలి ఆడియన్స్ గురించి కూడా చెప్పాలి ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి మాకు వచ్చే రెస్పాన్స్ కానీ కొంచెం సైలెన్స్ సైలెన్స్ చెప్పండి ప్లీజ్ సైలెంట్ అండి అందరు ఇక్కడ ప్లీజ్ అందరు కొంచెం నిశ్శబ్దంగా ఉండరా నిశ్శబ్దంగా ఉండరా ప్లీజ్ ట్రైలర్ దగ్గర నుంచి మాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ కానీ Uh, it was amazing so naaku uh, trailers na na edi release aina sare prathi comment chusi chavadam naaku alavat audience andar asal na gurinchi em anukuntunaru nenu nachutnana nachatledu endu nachatledu ivanni telusukovalani naaku ippudu untadi so evaru oddanna sare nenu prathi comment chavutu unta so ala chavutu chavutu nenu kondha mandi ishtapadutunaru kondha mandi na ishtapadatledu ఎందుకు ఇష్టపడట్లేదని బాగా ఆలోచిస్తుంటే అందరికీ ఒకే మాట నెపోకేడ్ సో ఇప్పుడు ద మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ హ్యాపనింగ్ టాపిక్ నెపోటిజం సో నెపోటిజం అంటే ఎస్ అంటే ఒక స్టార్ కొడుకు లాంచ్ అవుతుంటే వాడి మీద అంత సీరియస్నెస్ ఉండదు వాళ్ళ నాన్నకి అన్నీ ఉన్నాయి కదా వాడికి డబ్బు విలువ ఏం తెలుస్తుంది కష్టం విలువ ఏం తెలుస్తుంది అని చెప్పి చాలా అలా లైట్ తీసుకుంటారు సో నేను మీ అందరూ చెప్పాల్సింది ఒకటే ఒక నెప్పోకేడ్ అన్నాడు ఆడు మహా అయితే లాంచ్ అవుతాడు ఆడు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేడు ఆడిలో టాలెంట్ ఉంటేనే ఆడు సక్సెస్ఫుల్ అవుతాడు అండ్ మీరు అన్నట్టుగా నాకు అన్నీ ఉన్నాయి 
మా నాన్న నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ ఇచ్చారు జూబ్లీస్లో పెద్ద ఓ పెద్ద కోట తిరగడానికి కోటి రూపాయల కారులు నేను వరల్డ్ మ్యాప్ని ఇలా తిప్పి ఇలా స్పాట్ చేసి పెడితే మా నాన్న అక్కడ పంపిస్తారు సో ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ కానీ మీ అందరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాకు వచ్చిన క్లారిటీ నాకు నాకు తెలుసు అవన్నీ మా నాన్నవి నావి కావు మా నాన్న నాకు ఇచ్చిన క్రెడిట్ కార్డ్ నేను ఇలా పక్కన పెట్టేస్తే ఐఎమ్ నథింగ్ ఐఎమ్ జీరో సో ఈ ఈ క్లారిటీ నాకు ఒక పద్దెనిమిది పదిహేడు ఏళ్ళ వయసులో వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం తెలిసిన పని ఏంటి సినిమా కష్టపడదాం సో వచ్చాను అంటే సో ఈ నెపోటిజం నెపోటిజం అనేది ఎలా సర్క్యులేట్ అవుతుందంటే అందరు అనుకోవచ్చు యూనో ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ కొడుకు రోజు మంది అవుతూ ఉంటాడు సిగరెట్లు డ్రగ్స్లో మునిది వెళ్తూ ఉంటాడు అదే మైండ్ సెట్తో ఉంటారు అందరూ కానీ నా విషయానికి వచ్చిన ఏదైతే అది కాదు అది మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు నాకు తెలియదు కానీ నాకంటూ ఒక డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి నాకంటూ కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి నాకంటూ ఐఎమ్ బోర్న్ యాజ్ అ మ్యాన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ యూ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ కనిపించిన మా అమ్మ నాన్నని ఫ్యూచర్లో వాళ్ళని ఎంత బాగా చూసుకున్నారో వాళ్ళకి నేను నేను ఇంకా బాగా చూసుకోవాలి నా చెల్లి నాతో కలిసి పెరిగింది మొన్నే కాలేజ్ అయిపోయింది రేపు ఫ్యూచర్లో తను పెళ్ళవబోతుంది ఒక అన్నగా తనకి ఏదో చేయాలి నేను సపోర్ట్ చేయాలి అండ్ రేపు ఫ్యూచర్లో ఒక ఫ్యామిలీని వదిలేసి నన్ను నమ్మి నా చేపట్టుకుని ఒక అమ్మాయి వస్తుంది ఆ అమ్మాయిని బాగా చూసుకోవాలి సో ఐ హ్యావ్ ఆల్ ఆల్ దీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ and i'm going to work hard for that so meer anukunnatuga meer andar anukuntunnatuga ma nanna medal chusi car lu chusi nenu hero avutan anukoledu ma nanna ku oka blue color chatak scooter undedi appudu fix ayane nenu hero avvalani so nenu oka scooter lo tiriga bus stand lo tiriga car lo tiriga ఫ్లైట్లో తిరుగుతున్నా సో ఐ పుట్టడమే నేను ఏసీలో పుట్టలే నేను కష్టాలు చూస్తూ పెరిగా సో నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి మా నాన్న నాకు మా నాన్న నాకు అన్నీ ఇచ్చారు మా నాన్న నాకు అన్నీ ఇచ్చారు ఏదో అందరు అంటున్నారు నువ్వు ఎందుకు మీ నాన్నతో సినిమా చేయొచ్చు కదా ఎందుకు వేరే సినిమాలకి ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే నిజంగా నేను తలుచుకుంటే మా నాన్నతో సినిమా తీయచ్చు నెపోటిజాన్ని నేను అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలనుకుంటే నాన్న ఆ లైగర్ సినిమా నాతోనే తీయనా అని చెప్పేసి ఉండాల్సింది నేను అడిగితే చేస్తాడు కూడా మా నాన్న కానీ నాకు అది వద్దు నేను ఏదో రోజు కష్టపడి మా నాన్న స్టేజ్కి వెళ్ళాక ఇద్దరం కలిసి ఒక సినిమా చేస్తాం అండ్ మా నాన్న నాకు అన్నీ ఇచ్చారు చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఇంత పెంచారు ఒక చైల్డ్ యాక్టర్స్గా లాంచ్ చేశారు ఒక అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటో చూపించారు ఒక హీరోగా ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇంకా చాలు మా నాన్న నాకు చేసింది చాలు నేను ఇంకా మా నాన్న ఏం అడగకూడదు నాకు కావాల్సింది మా నాన్న సపోర్ట్ కాదు నాకు కావాల్సింది మీ సపోర్ట్ అండ్ ఇప్పుడున్న మన సమ్మతమే వస్తుంది జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మా మే రిలీజ్ చేసే రోజే కిరణ్ అబ్బవరం గారు ఐ రియలీ రెస్పెక్ట్ ఇమ్ అలాట్ సో వాళ్ళది ఒక సెంటిమెంట్ యూనో ఫ్యామిలీ సినిమా మాది ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ సో మీరందరు రండి డెఫినెట్గా మీరు ఎంటర్టైన్ అయ్యే సినిమాకి వెళ్తారు మా అందరికీ ఉన్న మెయిన్ ఇప్పుడు మా జనరేషన్లో ఉన్న హీరోలు అందరికీ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే జనాలు థియేటర్స్కి అంత రావట్లేదు మీరు వస్తే మేము మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం కష్టపడుతున్నాం సో ప్లీజ్ మమ్మల్ని మాకు కొంచెం ఛాన్స్ ఇవ్వండి మాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వండి మేము డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాం సో మా సినిమా ఎంత హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సమ్మతమే కూడా అంత హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ సినిమా నాకు చాలా స్పెషల్ మా నాన్న నాతో సినిమా చేస్తానన్నా సరే ఆఫర్ వదులుకొని 
నేను ఈ సినిమా పట్టుకుని కూర్చున్నాను నేను చోర్ బజార్ సో అందుకే నాకు అది అంత స్పెషల్ సో ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ దే హ్యావ్ అ వెరీ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ మై హార్ట్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మాకు ఈ చోర్ బజార్ అని ఒక బ్యూటిఫుల్ సెట్ వేసారు ఆయన ఆ సెట్ వేసి కోవిడ్ సెకండ్ లాక్డౌన్ వచ్చినా సరే వేరే వాళ్ళు అయితే తీసేస్తారు కానీ ఆయన అది పెట్టుకొని కూర్చొని మా కోసం వెయిట్ చేసి మళ్ళీ మా అందరినీ షూట్ చేయించారు క్వాలిటీ పరంగా ఎక్కడ తగ్గలేదు అది ఆయన ఫస్ట్ సినిమా సో సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు నాకు ఒక కమర్షియల్ సినిమా తీశారు నా కమర్షియల్ సినిమాకి ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ మీరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ జీవన్ రెడ్డి ఈజ్ మ్యాజిక్ ఐ టోటలీ బిలీవ్ ఇది టోటలీ ఆయన మ్యాజికే ఆయన మ్యాజిక్ వల్లే ఈ సినిమా ఇలా వచ్చింది ఒక కలర్ఫుల్గా వచ్చింది సో నేను ఫైనల్గా మీ అందరినీ అడిగేది ఒకటే థియేటర్స్కి రండి చాలు మీరు డెఫినెట్గా ఎంటర్టైన్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్తారు మా జీవన్ గారు ఒక బచ్చన్ సాహబ్ అని క్యారెక్టరైజేషన్ రాశారు సో దయచేసి టికెట్ కొనుక్కొని వచ్చి మా సినిమా చూడండి మీరు బచ్చన్ సాహబ్తో లోపల పడిపోతారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆకాష్ లవ్ యూ నా జీవితంలో నీ ఇలాంటి మంచి మనిషిని అంటే అంత డిసిప్లిన్ ఉన్న హీరోని చూస్తానని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు ఆకాష్ లవ్ యూ ఈ సినిమా నాది కాదు ఓన్లీ బచ్చన్ సాబ్ సినిమా అని ఇరవై నాలుగు రోజు అది చెబుతారు కానీ నువ్వు ఎవరికి చెప్పట్లేదు మా మీద వేస్తున్నావు బచ్చన్ సాబ్ సినిమా ఇది థ్యాంక్ యూ ఆకాష్ నీలా అంటోళ్ళు చాలా పైకి ఎదుగుతారు నాకు నిజంగా అమితాబ్ బచ్చన్తో సినిమా చేస్తారు ఆకాష్తో సినిమా చేస్తారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎనీ టైం నేను ఆకాష్తోనే సినిమా చేస్తాను నాకు బచ్చన్ సాబ్ అంటే చాలా ఇష్టం థ్యాంక్ యూ బ్యూటిఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ అక్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అక్క మా నాన్న ఫంక్షన్లు ఏది చేసినా ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ టెంపర్ కావచ్చు స్మార్ట్ శంకర్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో అదే లక్ మా చోరు బజార్కి వస్తుంది నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క అంటే ఇది జస్ట్ నేను వచ్చి హోస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోడు కదండి ఐఎమ్ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ఆకాష్ పూరి బికాస్ యూ నో తన స్పీచ్ నేను ఒక ముప్పై నలభై సార్లు విని ఉంటానండి అండ్ ప్రతి అంత ఇంతకుముందు ఒక ఎమోషనల్ స్పీచ్ ఉంది కదా అది అండ్ ప్రతిసారి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎలా కళ్ళు చెమరుస్తాయో వాళ్ళ తల్లికి ఇప్పుడు తను మాట్లాడుతుంటే ఎలా కళ్ళు చెమరుస్తుంది నాకు అలా కళ్ళు చెమరుచాయి అంటే తను ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఎంత టాలెంట్ ఉంది బట్ ఎంత నెగిటివిటీని ఫేస్ చేస్తున్నాడు బికాస్ అవన్నీ నేను కూడా ఫేస్ చేస్తున్నాను ఐ జస్ట్ వాంట్ హిమ్ టు గెట్ దర్ బికాస్ హీ డిజర్వ్స్ దాట్ ప్లేస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ నాన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు కూడా ఇంత కమర్షియల్ ఈవెంట్ ఇది యాక్చువల్లీ బట్ ఇప్పుడు కూడా నాకు కళ్ళు చెమర్చాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను మా అమ్మ గురించి కూడా చెప్పాలి నాకు ఈ ఫంక్షన్ ఎంత స్పెషల్ అంటే నేను హీరోగా చేసిన సినిమాలు అన్నింటిలో ఫస్ట్ టైం మా అమ్మ నా ఫంక్షన్కి వచ్చింది థ్యాంక్ యూ అమ్మ రేపు మా అమ్మతో నేను థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడబోతున్నాను మా అమ్మకి నేను మా నాన్నకి ఇప్పుడు దాకా ఎన్నో సార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పా మా అమ్మకి నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పలే నేను మా అమ్మకి ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువే ఎందుకంటే జీవితాంతం మా అమ్మకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మేము ఇలా ఉన్నా ఉన్నా ఇవాళ మా ఫ్యామిలీ ఇలాగా హ్యాపీగా ఉందన్న దానికి కారణం మా అమ్మే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ అండ్ నాలో ఆకాష్ నేను చాలా జీవన్ గారు కూడా అన్నారు చాలా మంచోడి నీకు చాలా డిసిప్లిన్ ఉంది నీకు చాలా పట్టుదల ఉంది నాలో ఈ డిసిప్లిన్ కానీ ఈ మంచితనం కానీ ఏదైనా ఉందంటే అది మా అమ్మ వాళ్ళే సో మా అమ్మని అనిపించింది అండ్ ఐ లవ్ యూ అమ్మ తల్లిని ప్రేమించిన వాడు ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కదానికి మంచి చేస్తాడండి అంత గౌరవం ఉంది గుండె నిండా యూ లక్కీ మా చాలా లక్కీ ఎప్పుడు అమ్మని ఏం చేసావు నాకు ఏం చేసావు అని అడిగే వాళ్ళే ఉన్నారు కానీ ఇలాంటి కొడుకులు చాలా అరుదుగా ఉన్నారు మీరు నిజంగా లక్కీ మా అండ్ మీ సిస్టర్ కూడా వెరీ ఎమోషనల్ పవిత్ర తప్పకుండా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది ఒకసారి గట్టిగా ఆకాష్ పురికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాము చోర్ బజార్ ట్వంటీ ఫోర్త్ థియేటర్స్ లోకి రాబోతుందండి మీరు అందరూ వచ్చి బ్లస్ చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక రియలిస్టిక్ ఫిల్మ్ ఇన్ ఎ 